হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে কিভাবে গ্রিন স্ক্রিন খুব সহজে রিমুভ করা যায় সেই পদ্ধতিটা আজকের টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে দেখাবো তাহলে ভিউয়ার্স চলুন শুরু করা যাক আমরা এক কাজ করব এখানে অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে চলে যাচ্ছি এখন সরাসরি আজকের অধ্যায় অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে কিভাবে গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করবেন সেই অধ্যায়টি আমি দেখাবো তো এখানে আমাদের অলরেডি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ওপেন হয়ে গেল আমরা এখন একটা প্রজেক্ট খুলে নেব নতুন একটি প্রজেক্ট আমরা ফার্স্ট এখানে ফাইল দেন নিউ তারপর প্রজেক্ট প্রজেক্টে যাওয়ার পর আমরা এখানে প্রজেক্টের নাম লিখব গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ গ্রিন স্ক্রিন সরি রিমুভ সিস্টেম বা রিমুভিং সিস্টেম বা এটাই লিখলাম এখানে আমরা লোকেশান আমি যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বুক ওদের যে লোকেশান আমি সেই লোকেশান অলরেডি চলে যাচ্ছি প্রিমিয়ার প্রো এখানে আমি নতুন করে একটি হোল্ডার করে নিতে পারি পি আর প্রো গ্রিন স্ক্রিন প্রজেক্ট প্রো বা প্রজেক্ট এই নামে আমরা করে নিলাম হ্যাঁ দেখুন এখানে পিআর প্রো এখানে করে নেওয়ার পর এখন আমরা আমরা এখন এই ফোল্ডারটি তৈরি করে এখন সিলেক্ট ফোল্ডার করে দেব আর এখানে যে অবস্থায় আছে সেই সেট আপটাই থাকবে অ্যান্ড দেন এখানে আমরা অবশ্যই এটা একটু খেয়াল রাখবো এইচ ডিবি ফরম্যাটটা যেন আমাদের ঠিক থাকে দেন ওকে করে দেব ওকে করে দেওয়ার পর ভিউয়ার্স এবার আমরা এখানে দেখব যে আমাদের ইন্টারফেস অলরেডি ওপেন হয়ে যাবে রাইট দেখুন আমাদের অলরেডি ইন্টারফেস চলে আসছে তো এখানে আমরা সব সময় এখন একটা কাজ করব আমি এটা দেখাচ্ছি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো দুই আপনারা সব একই সিস্টেম ভিউয়ার্স ঠিক আছে এবার আমরা এখান থেকে হয়তো আপনারা অনেক সময় এডিটিং মোডে থাকতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা এখানে দেখেন এখানে ফাইল ইম্পোর্ট করব এখানে ডাবল ক্লিক করতে পারি অথবা ফাইল থেকে আমরা এখানে ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করার পর দেখুন এখানে একটা র ফুটেজ আছে ইন্টারনেটের ইন্টারনেট থেকে আপনারা এই ধরনের গ্রিন স্ক্রিন ফুটেজ নামিয়ে নিতে পারেন অথবা নিজেরা নিজেদের ক্যামেরায় গ্রিন স্ক্রিন শ্যুট করে নিতে পারেন আমি জাস্ট আসলে দেখানোর জন্য প্রসেসিংটা দেখানোর জন্য আমি এগুলো এখান থেকে আমি তৈরি করেছি মানে নিয়েছি জাস্ট এখান থেকে আপনি ফুটেজ ইম্পোর্ট করবেন ইম্পোর্ট করার পর ভিউয়ার্স এবার আমরা এখানে আমি প্রথমে বলেছি যে আপনারা হয়তো এখানে কোনো ধরনের নিউ আইটেম নাও পেতে পারেন তো আপনারা কি করবেন এভাবে মাউসের লেফট বাটন দিয়ে এভাবে ট্র্যাক করলে এই এই ধরনের বাটনগুলো দেখতে পাবেন তো আমরা এখানে নিউ আইটেম বাটনে আমরা কি করব এই যে এখানে দেখুন র ফুটেজ যেটা আছে এটা আমরা টেনে এই মাউসের আমি আবার বলছি মাউসের লেফট বাটন দিয়ে ড্র্যাগ করে এখানে টেনে এখানে ড্র্যাগ করে এখানে ছেড়ে দেবেন ছেড়ে দেওয়ার পর দেখুন আমরা অলরেডি আমরা এখানে এই ফুটেজটা অলরেডি পেয়ে গেলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি গ্রিন স্ক্রিন ফুটেজ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রাইট তো ভিউয়ার্স খুব সহজ পদ্ধতিতে আমরা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করব এখানে এবার আমরা চলে যাব ইফেক্ট প্যানেলে রাইট আমরা এখন এডিটিং মোডে আছি এবার আমরা চলে যাব ইফেক্ট মোডে ইফেক্ট মোডে যখন আমরা এখানে ক্লিক করব দেখুন আমাদের এই পাশে অলরেডি ইফেক্ট অপশনটা চলে আসবে রাইট অনেক ধরনের এই রকম দেখা যেতে পারে তো আপনারা এখান থেকে ইফেক্ট প্যানেলে ক্লিক করবেন করার পর এখানে কি লিখবেন এ ইউআই কি কি থেকে দেখেন এগুলো সবই হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভের জন্য হ্যাঁ লুমা কি তারপর হচ্ছে ইমেজ ম্যাট কি অনেক ধরনের তো আমরা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করব এখানে দেখুন একটা আছে আল্ট্রা কি আল্ট্রা কি হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট রিমুভ করার জন্য একটা এফেক্স অপশন তো আমরা আল্ট্রা কি এইটা মাউসের লেফট বাটন দিয়ে ধরে টেনে আমরা এখানে এই যে টাইম লাইনে কি করব এখান থেকে ড্র্যাগ করব ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করব ভিউয়ার্স ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করার পর দেখুন আমাদের এখানে আল্ট্রা কি অলরেডি চলে আসছে আল্ট্রা কি চলে আসার পর এবার আমরা এখান থেকে কালার কি কালার কি এই যে একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আউটপুট এখানে কম্পোজিশন রাখবেন আর সেটিং ডিফল্ট রাখতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এখানে আমরা কি কালার এখানে দেখেন একটা আই ড্রপার টুল আছে এই যে এটা এখান থেকে ক্লিক করে যে কোনো একটা জায়গায় আপনারা কি করবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন অলরেডি গ্রিন স্ক্রিন যে কালারটা আছে এটা অলরেডি চলে গেল চলে যাওয়ার পর ভিউয়ার্স এখানে কিছু হয়তো আপনারা নয়েজ দেখতে পাবেন এমনকি এই যে এখানে একটু ফেদার বা এখানে অনেক সময় 
আপনারা যদি একটু ঝুম করে দেখেন আমরা এখানে ফুল আমরা যদি এখানে প্রায় ধরুন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বড় করি তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে কিছু কিছু প্রবলেম আছে দেখতে পাচ্ছেন তো এই প্রবলেমগুলো আমরা কিভাবে সলভ করব তো এখানে দেখুন পিল এখানে ম্যাট জেনারেটর আছে ম্যাট জেনারেটর থেকে আমরা এখান থেকে এখানে যাচ্ছি এই যে চৌকার চোখারটা আপনারা আস্তে আস্তে বাড়ান দেখবেন এগুলা চলে যাবে এখানে দেখুন চোখ এটা আপনি একটু জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিলেই বাড়াতে পারেন এই দেখুন আস্তে আস্তে সে কি হচ্ছে রিমুভ হয়ে যাচ্ছে আবার এমনভাবে করা যাবে না ভিউয়ার্স যাতে করে দেখুন আপনার এখানে যেন কোনো প্রবলেম না হয় এই জায়গাটায় যেন কোনো প্রবলেম না হয় এরকম করা যাবে তো আমরা এক কাজ করতে পারি এখানে দেখুন ট্রান্সপারেন্সি যদি বাড়াই তাহলে এটা চলে যাবে ট্রান্সপারেন্সি কমালে এরকম দেখা যাবে তো এইগুলো হাত দেওয়া দরকার নেই আপনার চাইলে এখানে হাইলাইট বাড়িয়ে কমিয়ে একটু দেখাতে পারেন এই যে এখানে দেখেন কিছু ম্যাট দেখা যাচ্ছে তো এই ফাংশনগুলো না ধরাই ভালো দেখেন শ্যাডো হ্যাঁ শ্যাডো একটু হালকা শ্যাডো বাড়াতে পারেন আমি একটু এখানে আবার ফিটে চলে যাই ফিটে গেলে দেখেন শ্যাডো যদি বাড়াই তাহলে আমাদের এখানের অবস্থাটা কী হয় ঠিক আছে তো সো আমাদের এখানে শ্যাডো একদম না থাকাই বেটার ঠিক আছে আবার যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা হ্যাঁ আমরা কি করব এখানে যেটা আছে সেটা আমরা রিসেট মোডেই রেখে দিতে পারবো ফিফটি মোডে অথবা আমরা হালকা একটু কমে রাখতে পারি ফিফটি অর ফর্টি ফাইভ বা এরকম বাস যায়নি না আমরা এখানে লিখে দিতে পারি বা আপনি মাউসের লেফট বাটন দিয়ে একবার বেশি হয়ে গেছে ফর্টি ফাইভ আমরা লিখেই দিই তাহলে বেটার হবে ব্যাস এবার আসি চোখার তো আমরা দিলাম এখানে সফট করে দিলে একদম এখানে এই অংশটা খুব সফট হয়ে যাবে আর এখানেও সফট হয়ে যাবে দেখুন খুব চমৎকারভাবে আমরা এখন সফট করে ফেললাম তো সফট এত বেশি না দিয়ে আমরা এখানে থ্রি অর ফাইভ দিতে পারি বেশি করলে প্রবলেম হবে আর সবচেয়ে বেটার হয় ব্যাকগ্রাউন্ড রেখে আমি কেন রেখে কাজ করিনি এখানে আপনাদের এবার আমি একটু দেখাচ্ছি আর একটু বেটার হবে এবার ভিউয়ার্স আমি এক কাজ করব এখানে দেখুন আমাদের এখানে ডাবল ক্লিক করব এই প্রজেক্ট প্রজেক্ট এটা হচ্ছে প্রজেক্ট উইন্ডো বা প্রজেক্ট প্যানেল খেয়াল রাখতে হবে এই যে এখানে হচ্ছে প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট প্যানেল অথবা প্রজেক্ট উইন্ডো এবার আমি ফাইল থেকে আবার ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি রাখতে পারি নর্মালি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বসাবো আপনারা আপনাদের শুটিং করা বা বানানো এরকম কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা রাখতে পারেন তো ভিউয়ার্স আমি এটা কি কী করবো দেখেন ভিডিও ট্র্যাক ওয়ান আমি এটাকে ভিডিও ট্র্যাক টুতে নিয়ে আসবো ঠিক আছে দেখুন ভিডিও ট্র্যাক আমি টুতে নিয়ে আসবো একটু উপরের প্যানেলে নিয়ে আস ট্র্যাকে নিয়ে আসলাম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই যে এটাতে তো এখানে এইবার আমি ভিডিও ওয়ানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি এখানে ছেড়ে দেব দিয়ে আমি এখানে লম্বা করে দেব যাতে করে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখা এখানে এবার আমি যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কেল করে একটু বড় করে নিলাম একটু বড় করে নিলাম বড়ই রাখলাম বড় করে আমি মোশনে গিয়ে এখান থেকে আমি একটু মোটামুটি এর পার্সপেকটিভ বা আদার্স এগুলো সেট করার জন্য আমি একটু প্রস্তুত করে দিলাম রাইট এটা আসলে আর একটু বেটার করা যায় তো এবার দেখুন আমাদের দুইটা দুই রকম কালার এটা এক রকম এটা এক রকম আমি চাচ্ছি যে টোটাল একটা কম্পোজিশন হোক একটা এইচডিআর কম্পোজিশন তো এইরকমভাবে আপনারা এই জন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে রাখা তো রাখতে এবার আমি চলে যাব আবার এই ফুটেজে উপরের আমার যে ইয়ের ফুটেজটা আছে গ্রিন স্ক্রিন ফুটেজটা আছে আমি এটা সিলেকশান করে এবার আল্ট্রা কির এখানে চলে যাব ভিউয়ার্স এখানে দেখুন একটু গ্রিন টোন আছে রাইট একটু খেয়াল রাখবেন হলুদ হলুদ একটা টোন আছে যেটা আমরা লাইট থেকে পেয়েছি তো আমাদের এখানে একটু রাতের এনভায়রনমেন্ট যেহেতু দেখতেই পাচ্ছি তো ওর চেহারায় যদি ডে লাইট থাকে তাহলে প্রবলেম হবে মিলবে না এখান থেকে আমরা গ্রিন গ্রিন সুপ্রেশন যেটা আছে এখান থেকে আমরা এর রেঞ্জটা ফিল করে দিব হান্ড্রেড করে দিচ্ছি বা এটা আমরা যদি সরি এখানে দেখেন এটা না কালার কারেক্ট এই যে এই রকম একটা টোন রাখবো দেন দেখেন ডিস্ট্রেট এইটা আমরা একটু কমিয়ে দিল দেবো যাতে রাত্রের পিলটা আমরা পাই আর এখান থেকে আমরা পিল যেটা আছে পিলটা আমরা এখানে মাইনাস বা প্লাস মাইনাস প্লাস দিলে যেটা হবে আপনার গ্রিন টোনটা একদম টোটালি সাইড থেকে চলে যাবে আমি এটা আর একটু বাড়িয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা পিলটা করতে পারবেন এখানে দেখুন এখানে কোনো একটা জায়গায় একটা গ্রিন শেড যদি থাকে তখন আপনারা এখানে এই স্পিল এটা বাড়াবেন বা কমাবেন দেখেন এই যে কম দিলে এখন একটু হলুদটা বেড়ে গেল আর আমরা যদি এটা একটু বাড়িয়ে নেই আর একটু বাড়ানো আপনারা হয়তো
মোটামুটি চলে ফিল আমি এখানে হান্ড্রেড রাখলাম আর এখান থেকে এবার আমরা স্যাচুরেশন লেভেলটা আমরা কি করব একটু মাইনাস করে দেব মাইনাস করে দিলে দেখুন এই অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা যদি দেখি এরকম থাকে বা আমরা স্যাচুরেশন মাইনাস না করে এটা আপাতত আমরা সরি এটা হান্ড্রেড আছে হান্ড্রেডই রাখি আমরা ঠিক আছে এটা আমরা হান্ড্রেড রাখতে পারি রাখার পর ভিউয়ার্স এখন একটা কাজ করব আমাদের একটু কালার কারেকশন অথবা স্পেল আপাতত আমরা এখানে ফিফটি রাখি ফিফটি রাখলে এই যে দেখুন এখানে একটু গ্রিন একটা শাইনিং একটা গ্রিন মিস টোন আছে তো আমরা আমার মনে হচ্ছে যেটা হান্ড্রেড করে দিলে গ্রিনটা হান্ড্রেডটা আমরা এখানে এইটটি করে দিই এইটটি করে দিলে তাহলে এখানে গ্রিন পাশের যে গ্রিনের স্পেল এটা চলে যাবে এটা আমার মনে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ করে দিই তাহলে বেটার হবে এটা আপনারা কাজ করতে করতে এক্সপার্ট হবেন ভিউয়ার্স তো এবার ভিউয়ার্স আমরা এখানে চলে যাব লু লিউমেট লুমেট্রিক কালার লুমেট্রিক কালার থেকে আমরা এখানে যে দেখুন এখান থেকে হোয়াইট ব্যালেন্স করে নেব যেহেতু আমরা এটা রাত্রের একটা ফিল আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা হোয়াইট ব্যালেন্সটা কিভাবে করব এখান থেকে ক্যারেক্টারের দেখুন বেসিক কারেকশান এই যে হোয়াইট ব্যালেন্স নামে একটা অপশন আছে আমরা এটা এখানে ক্লিক করে ওর স্ক্রিন টোনে চলে গেলে দেখেন একটা নাইট টোন চলে আসছে নাইট কি ওই মানে আউটডোর যে ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে ওই টোনে আমরা নিয়ে আসলাম এবার এক্সপোজার আমাদের মনে হচ্ছে বাড়ানো দরকার নেই হাইলাইট এগুলো আপাতত সিনের সাথে মনে হচ্ছে যে কোনো কিছুই দরকার নেই হ্যাঁ আমার মতে তো এবার আপনারা চাইলে এখান থেকে একটু স্যাচুরেশন বাড়াতে পারেন দেখেন একটু স্যাচুরেশন বাড়ালে আমি বেশি বাড়িয়ে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কি হচ্ছে এখন ওর চেহারার মধ্যে একটু দেখেন লালচে ফিল চলে আসছে এই জন্য আমরা এত স্যাচুরেশন বাড়াবো না আমরা এখানে স্যাচুরেশন কত ছিল এখানে ধরুন জিরো যদি থাকে তাহলে সরি এখানে জিরো না ফিফটি যদি থাকে আমরা একটু হালকা এরকম বাড়াবো বাড়াবো আর একটু বাড়াচ্ছি আর একটু বাড়াচ্ছি আর একটু বাড়াচ্ছি দেখুন এখন কিন্তু খারাপ লাগতেছে না হ্যাঁ বেশি করলে আবার দেখা গেছে কি আপনার আমি আমি একটু রিসেট দিচ্ছি অটো দিয়ে নিচ্ছি অটো দিলে এরকম হচ্ছে আপনি আবার এখানে দেখেন কালো অংশটা বেশি সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের এখানে যেহেতু কালোটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে তো এখানে আবার ওর যে অংশটা অটোতে দেওয়া যাবে না আমরা কন্ট্রোল জেট দিছি যাতে করে এই দেখেন এখন প্যান্ট বা যে ড্রেসটা পড়েছে এটা যেন দেখা যায় তো আমরা এক কাজ করি এটা এটা তো হান্ড্রেড থাকার কথা আমরা হান্ড্রেড না রেখে আমরা একটু বাড়াচ্ছি একশো বিশ বা একশো তিরিশ করে দিই তাহলে এখন এখন দেখেন মোটামুটি নাইটের এনভারনমেন্টের সাথে ওর আমাদের পুরোপুরি সিঙ্ক্রোনাইজ সিঙ্ক করেছে মোটামুটি চলে তারপর আরও কাজ আছে ভিউয়ার্স আমরা এখান থেকে কার্ভস থেকে আর জিবি কার্ভসে চলে যেতে পারি এই যে কার্ভস কার্ভস থেকে আমরা এখানে যাব আপনার নট ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ থেকে আপনি এখানে ফেড বা আদার্স অন্য কিছু করতে পারেন আমরা এখানে এক কাজ করব ও আরেকটা বিষয় হচ্ছে বিগনেট বিগনেট আমরা এখানে না কার্ভস ইয়েস কার্ভস থেকে ভিউয়ার্স আমরা এখানে আর জিবি কার্ভসটা এই যে আর জিবি কার্ভস এইটা আমরা এখানে একটু এই যাতে করে আমাদের এই যে আউটডোরের সাথে যেন মিলে যায় আর এখান থেকে আমরা একটু এস কার্ভ যেটাকে আমরা বলি একটু হাইলাইট টোন বাড়িয়ে দেবো যাতে লাইটের কিছুটা ফিল আসে দেখুন এখন দেখেন মোটামুটি মনে হচ্ছে যে না এই এনভারনমেন্টে ও এখানে ওর কথাবার্তা বলছে বা এরকম এবার ভিউয়ার্স আমরা এখানে একটা কাজ করব আমি আপনাদেরকে একটু প্রফেশনালভাবেই দেখানোর চেষ্টা করব আর এখন আমি এইবার ব্যাকগ্রাউন্ডের যে ফুটেজটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আছে লেয়ার ভিডিও ট্র্যাক লেয়ারটা আছে এখানে যে আমি এখানে কি করব দেখেন লিউমেট্রিক কালারের মধ্যেই আমি এখান থেকে আমি একটা কাজ করব বিগনেট বিগনেট আমি অ্যামাউন্ট বাড়িয়ে দেব যাতে করে যাতে করে এটার সাথে খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ করে দেখেন এই বিগনেট বাড়িয়ে দেব দেন ফেদার আর একটু বাড়ালাম গুড দেন ফিগ বিগনেটের অ্যামাউন্ট আমি যদি আরও দেখেন এরকম করে দিই মনে হবে যে যেন এখন ও এই সিনের মধ্যেই আছে হ্যাঁ তো ভিউয়ার্স আমরা এইভাবে অনেক চমৎকারভাবে কালার করতে পারি বেসিক কালারে যাই আমি এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে একটু এক্সপোজার বাড়ানো দরকার কারণ সরি এটা না আমার গ্রিন স্ক্রিনের ফুটেজের একটু এক্সপোজার সামান্য বাড়িয়ে দিই নাহলে আমার আর্টিস্ট ফোকাসে আসবে না নাইস তাহলে দেখুন আমি এখন এটা যদি আমি প্লে করি তাহলে আমার এখানে প্লে করলে দেখেন এরকমভাবে আমার গ্রিন স্ক্রিন আমি এখানে খুব সুন্দরভাবে রাখতে পারি বা আপনারা এইভাবে কাজ করতে পারেন হ্যাঁ 
তো এইভাবে আপনারা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এর মাধ্যমে আজকের যে টপিকটা হচ্ছে গ্রিন স্ক্রিন নিয়ে কাজ করার সেই টপিকটা আমি দেখিয়েছি আফটার ইফেক্টে আসলে মূলত গ্রিন স্ক্রিন যদি আপনারা করেন হ্যাঁ আমার টিউটোরিয়ালে কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল আছে আফটার ইফেক্টের অ্যাডোবি গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ আপনারা চাইলে ওইটাও দেখতে পারেন ওখানে আরও সুন্দর করে কম্পোজিশন এক্সট্রা লাইট আমরা এগুলো দিয়ে আমরা রেখেছি তো আজকের অধ্যায়টা হচ্ছে ভিউয়ার্স জাস্ট প্রিমিয়ার প্রোতে গ্রিন স্ক্রিন কিভাবে রিমুভ করবেন সে জন্য দেখানো না হলে কিন্তু আমি আমি মূলত আফটার ইফেক্টসেই গ্রিন স্ক্রিন করি তো আপনারা সব শেষে ফাইলটি সেভ করে নেবেন সেভ করার পর এবার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা কিছুই করলাম না দেন ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি চাইলে এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা লেয়ারটা সিলেকশান করে আপনারা একটু স্কেল করে এটার সাথে ম্যাচ করে নিতে পারেন ঠিক আছে এরকমভাবে ম্যাচ করে আপনারা কি করবেন এরকম একটু আপ ডাউন করে নিতে পারেন বুঝতে বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স এখান থেকে আপনারা স্কেল বাড়াবেন স্কেল বাড়িয়ে তারপরে এইরকম রাখতে পারেন যাতে প্রাসপেকটিভ খুব সুন্দরভাবে ম্যাচ করে ঠিক আছে এখন ভিউয়ার্স আপনারা কতটুকু আউটপুট দিবেন ধরেন আমি এখানে এই সবটুকু আউটপুট দিব না আমি এখান থেকে এই পর্যন্ত আউটপুট দিব তাহলে আমি কিবোর্ড থেকে যে আমাদের যে ওয়ার্ক স্পেস যে বারটা আছে আমি এই পর্যন্ত রাখলাম আর এখান থেকে আমি এই পর্যন্ত আউটপুট দিব পুরো ফুটেজ আমি আউটপুট দিতে আমার সময়ের প্রয়োজন ভিউয়ার্স তো আমি এখানে টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে আমি আজকে এই পর্যন্ত দেখাবো তো আমরা এইটুকু ওয়ার্ক এরিয়া রাখতে পারি যেইটুকু আউটপুট দিব বা সেখানে আমরা একটা কন্ট্রোল কে অথবা সি বাটন প্রেস করেও আমরা এখানে কেটে দিতে পারি হ্যাঁ এই দেখেন এখান থেকে আমরা কেটে এইটুকু রাখতে পারি আর এইটুকু আমরা সরিয়ে ফেলতে পারি প্রয়োজনে যদি মনে করি যে না এইটুকু আমরা রাখবো না আপনি চাইলে রাখতে পারেন অসুবিধা নেই তো আমার ওয়ার্ক এরিয়া আবার যতটুকু থাকবে ততটুকুই আমার আউটপুট হবে আউটপুট দিব যেভাবে আমি এখানে ফাইল দেন এক্সপোর্ট কন্ট্রোল এম প্রেস করলে এটা চলে আসবে তো এখান থেকে এবার আমি এখানে আমি আপনাদের সেম ইয়ের ফোল্ডারে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বুক এখান থেকে আমি গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ এখানে যে আমি ফাইনাল আউটপুট এখানে দিলাম দেন এক্সটেনশন রাখবেন আপনারা এইচ টি সিক্সটি ফোর এটা খুবই ভালো দেন এখানে যাওয়ার পর এবার রেন্ডারেট ম্যাক্সিমাম ডেপ অ্যান্ড দেন এখানে এবার আমরা এগুলো বাড়িয়ে দিতে পারি বাড়িয়ে দিলে আমাদের এখানে মেগাবাইট বেড়ে যাবে হুম বা আপনি চাইলে কমাতে পারেন যদি আর একটু কম রাখতে চান তো এটা কোয়ালিটি ভ্যারি করে যত বাড়াবেন তত কোয়ালিটি ভালো হবে ইউজ ম্যাক্সিমাম রেন্ডার ডেপ এই কিছু সেট আপ রেখেই আর আরেকটা অবশ্যই সেট আপ রাখতে হবে রেন্ডারেট ম্যাক্সিমাম ডেপ এটা কিন্তু টিক মার্ক রাখতে হবে দেন এখানে আপনি এক্সপোর্ট দিবেন এক্সপোর্ট কিন্তু আমাদের অলরেডি হয়ে গেল এখন আমরা এখান থেকে প্লে করে দেখতে পারি যে আমাদের এখানে দেখুন কেমন দেখা যাচ্ছে এই যে আমাদের ফাইনাল আউটপুট দেখুন ডাবল ক্লিক করে এবার আপনি প্লে করে দেখুন হ্যাঁ দেখেন আমাদের এখানে যথেষ্ট সুন্দর বা চমৎকার একটি ভিডিও আমরা ইয়ে পেয়ে গেলাম যেটা কি বলে প্রিমিয়ার প্রোর মাধ্যমে বললাম না স্পিল শেখার যে এখানে যে একটু হলুদ হলুদ একটা টোন আছে এটা আরেকটু কালার কারেকশন করলে আপনার এটা ঠিক হয়ে যাবে ভিউয়ার্স ঠিক আছে তো আমরা এইভাবে গ্রিন স্ক্রিন রিমুভ করতে পারি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এর মাধ্যমে এই হচ্ছে বিষয়টা তো আজকের অধ্যায়ে যেটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন কোনো প্রবলেম হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে কমেন্টস করবেন বা আপনারা যখন বইটা হাতে পাবেন আমাকে পোর্শন করতে পারেন ইনশাল্লাহ আমি বেটার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব দর্শক আপনাদের জন্য আজকে যে ভিডিওটা আমি তৈরি করছি আমার ভিডিও এডিটিং যে বইটা আমি লিখছি আসলে বইয়ের সিলেবাস অনুযায়ী আমাকে লিখতে হচ্ছে তারপরেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি আপনাদেরকে আপডেট টেকনোলজি রাখার জন্য তো অবশ্যই চোখ রাখুন আর আমার চ্যানেলের টিউটোরিয়ালগুলো দেখুন টিউটোরিয়াল দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন কারণ আপনারা যদি না জানান আপনাদের মতামত যদি না জানান 
তাহলে আমি বুঝতে পারবো না যে টিউটোরিয়াল আসলে কেমন হচ্ছে বা কেমন লাগছে আপনারা টিউটোরিয়াল দেখে বুঝতে পারলেই কিন্তু আমি সাকসেস আর বেশি বেশি লাইক এন্ড শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার বন্ধু বা সহপাঠী যারা আছে আমার চ্যানেলটা দেখে ওরাও যেন শিখতে পারে এবং সাবস্ক্রাইব তো ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ